नमस्कार पालक बंधू भगिनींनो आणि माझ्या विज्ञान शिक्षकांनो आज स्पर्धेच्या युगात आपण आपल्या पाल्याला प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेला प्रविष्ट करत असतो मग स्कॉलरशिप असेल एन टी एस असेल एम टी एस असेल सगळ्या स्पर्धा परीक्षांना आपण आपल्या पाल्यास प्रविष्ट करतो का तर त्या परीक्षेत त्याला प्राविण्य मिळ मिळण्यासाठी त्याचा सराव होण्यासाठी आणि भविष्यात त्याला वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांना सामोरं जाण्यासाठी आज डॉक्टर होमी भाबा बाल वैज्ञानिक परीक्षा याविषयी मी आपल्याशी हितभूज साधणार आहे पालक हो डॉक्टर होमी भाबा बाल वैज्ञानिक परीक्षा ही कोणत्या इयत्तेसाठी असते तर इयत्ता सहावी आणि इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही संपूर्ण विज्ञानावर आधारित ही परीक्षा असते विद्यार्थ्यांचा विज्ञान विषयाचा पाया पक्का व्हावा त्यांचे वैज्ञानिक संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वृद्धिंगत व्हावा विज्ञान विषयाची रुची निर्माण व्हावी म्हणून एकोणीसशे एक्क्याऐंशी पासून मुंबई सायन्स टीचर असोसिएशन ग्रेटर बॉम्बे सायन्स टीचर असोसिएशनद्वारे ही डॉक्टर होमी भाबा बाल वैज्ञानिक परीक्षा घेतली जाते ही परीक्षा एकूण सात झोन्स मध्ये घेतली जाते त्यापैकी आपला नासिक झोन आहे तर ही परीक्षा देताना माध्यम मराठी किंवा इंग्रजी किंवा सेमी इंग्रजी कोणत्याही माध्यमाचा विद्यार्थी या परीक्षेला प्रविष्ट होऊ शकतो ही परीक्षा कोणते विद्यार्थी देऊ शकतात तर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएससी आय सी एस सी आणि आय बी बोर्ड प्रत्येक बोर्डचा विद्यार्थी ही परीक्षा देऊ शकतो तर या परीक्षेचे एकूण तीन फेजेस आहेत त्याला आपण तीन लेवल्स असं देखील म्हणतो पहिली लेवल ही लेखी परीक्षा असते लेखी परीक्षा दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या शनिवारी पंकज माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात कंडक्ट केली जाते इयत्ता सहावी आणि इयत्ता नववीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाविषयी आता मी तुम्हाला मार्गदर्शन करीत आहे तर इयत्ता सहावीसाठी डॉक्टर होमी भाबा बाल वैज्ञानिक परीक्षेचा अभ्यासक्रम काय असेल तर इयत्ता सहावीसाठी इयत्ता चौथी पाचवी आणि सहावी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे विज्ञान विषयाचे पाठ्यपुस्तकं आणि त्यातील कंटेंट हा सी आणि आय शी रिलेटेड असलेला कंटेंट त्यात घेतला जातो आता प्रश्नांची संविधान तक्त्यानुसार मांडणी कशी असेल तर दहा टक्के प्रश्न हे इयत्ता चौथीच्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतील वीस टक्के प्रश्न हे पाचवीच्या विज्ञानाच्या सिलॅबसवर आधारित असतील साठ टक्के प्रश्न हे इयत्ता सहावीच्या विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित असतील आणि दहा टक्के प्रश्न हे विज्ञान विषयक जनरल नॉलेजवर आधारित असतील अशा प्रकारे शंभर गुणांची ही परीक्षा असेल आणि शंभर शंभर गुणांची परीक्षा नव्वद मिनिटात तुम्हाला ती सोडवायची असेल आता आपण इयत्ता नववीसाठीच्या अभ्यासक्रमाविषयी बघू इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम काय असेल तर सातवी आठवी नववी जी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है पाठ्यपुस्तक कंटेटनुसार सी बी एस सी आई सी एस सी तुम घे घे संदर्भ या प्रकार दहा टक्के प्रश्न है सातवी ज्ञावर आधारित वीस टक्के प्रश्न है आठवी पाठ्यपुस्तका आधारित साठ टक्के प्रश्न है नव्वी विज्ञा आधारित दहा टक्के प्रश्न है विज्ञान विषयक जनरल नॉलेज विषयी प्रश्न या प्रश्नपत्रिकेत घेतले जातात तर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका असल्यामुळे एम सी क्यू टाईपचे क्वेश्चन्स असणार आहेत त्यात विज्ञान विषयक पॅराग्राफ पण तुम्हाला दिले जातात असे एकूण शंभर प्रश्न नव्वद मिनिटात त्या विद्यार्थ्यांना सोडवायचे असतात पहिल्या लेखी परीक्षेला प्राविण्य मिळवल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र मिळतं आणि सिलेक्टेड विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल लेवलसाठी म्हणजे फेज सेकंडसाठी पुणे येथे आयोजित 
प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन सा जाव लगत तदनंतर प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन क्रैक के नर थर्ड फेज आतो तो प्रैक्टिकल लेवल नंतर का फेज आतो इंटरव्यू फेज कि एक्शन रिसर्च रिपोर्ट फेज अंतो एखाद विषयावर कृति संशोधन पर प्रकल्प दिला जातो जसे कि शाश्वत विका पर्यावरण हा जर विषय दिला तर यावर तीन कृति संशोधन काय के तो कृति संशोधना शोध निबंध सादर करावा लगतो आ वे वेगवेग् शास्त्रज्ञाशी वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारे बोलण वेगवेग् वैज्ञानिक पुस्तक महती मिलते अशा प्रकार ही परीक्षा खूब आ खूब महत्वपूर्ण है महत्वा है मनु या परीक्षेला जी शाला जास्तीत जास्त विद्या प्रविष्ट करेल विक्रम साराभाई अवॉर्ड आ विज्ञान जत्था अवॉर्ड दिला जातो प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र बरबरच मेरिट प्राप्त विद्या मेडल्स दिल जर मजी अभी कलक विनंती वजा आवान है कि प्रत्येक विज्ञान शिक्षका ने लीडिंग घेन अपने शातल जास्तीत जास्त विद्यार्थ्या परीक्षे प्रविष्ट करा प्रत्येक पालकाने अपने पाल प्रोत्साहित करा धन्यवाद